。大家好，欢迎来到《绘画一千零一问》系列的第一个问题：如何判断自己是否有绘画的天赋？我是维维老师，专注于绘画问题回答许多年了，一直在从事绘画教学。刚才的这个问题是很多加我好友的同学经常会问的一个问题。那其实问我这些问题的人中，有一些是小白，还有一些是伪装成小白的资深爱好者，甚至有不少是绘画行业的从业者，所以经常会问这个问题。为什么大家会普遍问这个问题呢？那么我今天会详细的解释这个问题的原因，我会分门别类的来回答这个问题。先从第一类开始，啊，第一类一般是小白刚开始学习画画，有的是自学，还有不少同学是直接在网络上或者线下画室跟着别人一起学。通常在画画的过程中会看到我的同学画的很像，但是我自己却画的很垃圾。为什么他画的比我好这么多呢？所以我特意找了一个非常天才的案例。这个小男孩在一次事故性的事件之后呢，大脑受到了某种程度的刺激，被突然开发了。他一夜之间就会画画了，能画到何种程度呀？他能自己不用借助任何参考的情况下，直接在纸上把一张画默写到这个程度。也可以看到这头犀牛上面有许多的细节，轮廓。线条都很流畅，细节刻画的非常细腻。一般来说，没有许多年功力的人很难画到这个程度。所以我当时第一次见到这个案例的时候，就觉得这肯定是个天才了。但也恰恰证明了他确实是靠自己的天赋能力在画画的。由于没有系统的学习光影变化的规律，不了解光线在颜色上是如何发生变化的，又如何用更多的工具来呈现光线的细腻变化。所以，他所有的细节基本上都是用线条完成的，这恰恰是很多人类早期绘画的时候开始使用的基本工具语言。那这种天赋别人有怎么办呢？如果你身边真的有这种天赋的人，那没办法，老天爷赏饭吃。但这种天赋呢，并不是一个遥不可及的天赋。在很早以前，也就是文艺复兴的时候，丢了记录了一种作画的工具，叫做网格法。这张图解释一下，也就是模特躺在一个网格板面前，而我在纸上画上等比例的网格以后，我就可以开始去找位置了。这个网格是何其作用啊！它就相当于是地球仪上的经纬线一样。有了经纬网，我就可以清楚的定位每一个点分别在什么位置上。这个网格线相当于承担了横坐标和纵坐标的作用。这其实就是一种对位置高低比例判断的能力。这个能力可不可以锻炼呢？可以。在我过去的一些学员中，有些学生，他天生的一上来啊，似乎好像就比别的学生学这个方法要快。如果你的平常的生活中见到过一些司机，那其实司机们对这种位置比例的判断是比较强的。有些同学可能会像我一样啊，以前是个路痴，一条路走好几遍都记不住。上下左右东南西北分不清，那其实这就是一种位置比例判断能力比较弱的情况。但是只要你通过系统的训练以后啊，它就能够被得到提升。这其实也是绘画刚开始入门时最重要的一个能力，能够准确的判断形状。判断形状的方法就建立在判断位置比例的方法上。刚才我们所看到这张图其实是拉斐尔所绘。许多大师在刚开始学画画时，基本上都是从网格法开始画的。所以后来呢，把这种位置比例判断的方法分解研究以后，那基本上只要一个小白正确的掌握了握笔姿势、发力方法，系统的学习一两个星期，基本上就能画到我现在图片中看到的这个程度。这差不多就是一个月以内就能画出来的效果了。啊，那我以前在我的教学中示范了很多这种类似的绘画。他们差不多在两三个月的时间内就能够画到这个程度了。各行各业的人员都有，有的是医生，有的是会计，有的是外卖骑手，啊，但是他们都能学会。要画到这样一个程度，除了刚才所说的掌握基本方法，啊，很重要的一点就是要有非常强的耐心
耐住性子，一点一点的把绘画推进到这个细腻的程度。这对很多小白来说有点挑战，所以并不是每一个学生都能够画到这个程度。那些比较耐心的同学，通常能够更快的画到这个程度。此时就会有同学问了：“那老师是不是那种耐心也是一种天赋啊？”没错，耐心是一种天赋，这是绘画中很重要的一种天赋。它意味着你能够沉住气。认认真真的观察这个世界，同时把你的感受有序的引导出来。那这种能力可不可以锻炼呢？它是不是别人有了以后我就完全不能有的东西？那倒也不是。同学们有禅修过吗？当你闭上眼睛开始冥想打坐的时候，你会觉察到自己内心里有非常多的杂念。这个杂念几乎是无可避免的。它就像一杯水，平静的放置在桌面上以后，你才会发现原来杯底居然有这么多沉淀物。人内心的世界也是一样，当我们开始冥想时，才会意识到，原来我们的内心里有这么多杂念。但当你开始意识到有杂念而不去控制它，慢慢接受它的时候，你就进入到了入定的状态，因为你不会被它所干扰了。而绘画需要的正是这种状态，接纳自我。投入到纯然的寂静之中，在这种寂静之中，慢慢的思考自己，你就会进入到一种无我的心流状态中去绘画了。那么耐心对你来说就不是一个需要靠忍耐才能完成的事情，它是一件自然而然就达到的事情了。这里推荐两本书，这两本书都有讲解如何去冥想的一些方法，啊，我体验过了，觉得还不错，所以在这里推荐。如果你发现自己耐心不足，可以尝试通过这个修行方法来锻炼自己。如果你能够画的比较写实，也比较细腻，有方法有耐心，那么此时你已经不是一个简单的小白了，开始进入到资深爱好者的状态，或者说是正在系统学习的，将来想要走这样专业的绘画学习者。这个阶段仍然会有不少同学会问出。我是否有绘画天赋的这个问题？那是因为他发现，同样一起在学习，有些同学就是学的比他快，有些同学好像两三天就掌握了这个方法，但是我却要花很多时间来学习，可能学习一个月甚至两个月。那他学的快是不是一种天赋？这当然是一种天赋，学霸无论在哪里都是天赋级选手。但学霸你也知道，有些人一开始是学渣，后面才变成学霸的。这就意味着学得快这种东西是可以被掌握的。有段时间，为了教学，为了帮助一批觉得自己学得慢的同学学得快一些，特意的系统的看了很多这方面的书。我把我看过的学习方面的书分门别类的整理在这里，这是他们的名字。这些书，说实话。他们各自百分之三十到百分之四十的内容都是重复的，这是我这么多本看下来一个很强烈的感受。比如说，关于学不学的会有一些基本的共识，但是看了那么多书以后，每本书又有它各自的倾向，我也一时拿捏不准到底该怎么理解学习这件事。好像很多种方法都可以达到，那么最根本的那个原理是什么呢？直到我在知乎、微信和 B 站上都刷到了。于建国博士的专门讲学习的学习观内容啊，我才觉得真好。如果有不知道的 B 站小伙伴，在这里强烈推荐。他站在信息论的角度，全面的梳理了什么是学习这回事，可以说是把我之前看的那些书里面的精华内容都站在他的角度下重新压缩、提炼，并且扩展了。无愧于学习观这三个字，列强推荐。那么，关于一建国所说的学习观的内容，如果你看完了以后，我在这里最后补充一点点内容，就是前面那么多本书都告诉了我一件事情：轻易得到的，大多会轻易忘记。学习这件事情，我们老祖宗已经说得很明白了：学海无涯，苦作舟。最开始我找那些书的时候，是抱着一个投机的心理去的。哎，能不能找到一种让大家学的既轻松又愉快又高效的方法？那刚才说的那种东西，就类似于不可能三角。学习恰恰是需要吃苦的那种痛苦，那种经历困难才把它掌握的过程，才能让你脑海里的记忆更加深刻。所以，如果你决定开始进入一个学霸的状态，那就要记住
吃苦这件事情是与你常伴的。好的，你学的也快了，也画的不错了，应该是一个很厉害的人了。此时你不再满足于画的像，你想要画的更快一些。在这个阶段里，还是会有人问出我是否有绘画的天赋，因为他看见了有人画的比他更快，而且快得多。他们可能画的像门采尔一样，笔触潇洒自信，收放自如，寥寥几笔就能把质感、结构、比例都画的相当准确。当然，碰到这种顶级天才，那还是很难见的。大部分的时候，可能是在高考美术班里学习绘画时，看到有些同学画速写画的很快，啊，但自己做不到。也有的可能是绘画爱好者，将来想要从事漫画方面的职业，或者说是当动画原画师，那肯定就知道了。很多动画师画线稿画的真快，但是我半个小时甚至三四个小时才画一张，我这么慢的速度，将来是不是没戏了？我还有绘画的天赋吗？所以在这里就不得不介绍一本书，来帮助大家解决这个困惑。这是我以前研究日本漫画技巧的时候看到的一本书，这是一个系列，叫《超级漫画素描技法：人物结构篇》，作者绘野人啊。虽然他绘画的技巧不是很厉害，画的比较一般，但他却道出了画的快的一个核心。我们一起来看一下。正如他在序言中所说一样，他说：“大家都希望自己画的出很棒的画面，但是如果只是随意的乱画，是不可能画好的。”假设你非常喜欢一位画家，但是无论你怎样临摹他的作品，却总是画不出完全相同的画来，这很可能是画的步骤出了问题。大家是不是从最初下笔的时候就过于纠结细节呢？或许有人会认为，简单的说，画画不就是要从画草图开始吗？但如果真的按照这种步骤来处理，那么不仅作品到后期修改会变得很困难，而且往往还无法获得画面整体的平衡感。其实。啊，重点来了！画画最重要的就是结构，结构就是草图之前的那个阶段。哦，那结构究竟是什么呢？大家可以看这张图，左边这里就展示了什么是结构。那个像木偶人、像火柴人一样的东西就是结构。草图是画的比较潦草的线稿，最后这个才是完成品。我觉得画野人非常棒的一件事情就是把这个逻辑梳理清楚了。虽然也有很多画家会强调这个东西，他们可能用别的名词，有的叫模型，有的叫概念啊，但不管它叫什么名字，它就是草图之前的一个阶段。那霍野人所使用的这个结构，也是翻译者采取的认为最合适的翻译。它和中国现在普遍的素描教学中的结构含义不太一样，在这里澄清一下。那这本书呢，就是前面专门讲结构，后面就讲各种结构的使用方法。那么接下来我们来看一下它对结构的分类，就是我认为的这本书最值得夸赞的一个精华，它应该能帮助很多小白们破除一些执念。我们来看一下，它将结构分为了三种类型，类型 A 就是线性结构，就像火柴人一样，你可以看到这种线条它是很容易画的弯曲的。所以它特别适合用于画那种速度感很强的、动态非常强烈的画面。他认为火柴人结构适合这种东西。第二种结构呢，就是像这种木偶人一样的圆柱体的结构。这种结构呢，非常适合表现体积感。如果你想画肌肉男，画各种体积感比较强烈的画面，那就适合用这种结构。这种结构也是用的最多的。第三种结构也有同学见过。就是各种方块组合的方块，其实非常适合用来表现透视。当你画各种俯视、仰视这种角度比较剧烈的场景时，就可以使用这种模型来搭建。使用这种结构，可以很好的表现透视感。这就是霍野人在这本书里面提出的三种分类方法。市面上各种画师或多或少的采用其中一种，或者混着用。有时候会强调某一种结构最好用。其实无所谓，或者人的态度就是都可以，小孩子才做选择。我们弄清楚他们分别是用哪种场景就可以了，这也就是他们画的快的核心意义。所以，我们就可以看到
有些大神为什么出手如此潇洒，仿佛几乎不用思考一样，信手拈来。没错，说的就是你，金正基。这是很多小白和大神都非常佩服的一位大神。如果你看过他的绘画过程，应该知道他几乎就是可以像人肉打印机一样，而且画的空间结构透视都非常舒服。那我上金正基的课的时候，金正基其实有非常明确的说过，他就是要练那种结构模型的。也就是我前面介绍的慧眼人的三种分类里面的圆柱结构模型，他会经常使用此种模型来画画。在他正式这样随手画画之前，他已经练过那个模型，练了很久了，画了成千上万张，这是一点都不夸张的。你之所以能够信手拈来，就是因为你脑海里有标准、有方法、有比例，因为你记记住了一个标准的人类是怎样的。所以，当你去画的时候，你就知道你想画的这种特别一点的、有个性的人，相比于你脑海中那种标准的比例，是高一点还是矮一点，是宽一点还是瘦一点。而那种标准的结构，其实就是类似于你心里的网格法。好的，这种画的很快的天赋，究竟该如何掌握？我已经解释到这里了。如果说你能画的很像，又画的很快，这个时候你可能会自然而然衍生出新的阶段和想法了。我想要画出自己的风格。画的很有特色，这也是很多美院的学生进了美院以后不得不面临的一个问题。为什么他画的这么棒，这么有个性，而我画的如此平庸？所以说起这个风格呢，不得不介绍一些天生就画的很有风格的人，比如说这个小女孩，她就画的很有风格，在她很小的时候就能画出这样的画面了。有的同学可能会看得懂，有的同学可能会看不懂。但是，我相信，屏幕前的许多观众应该感受到了这些画面中非常舒服的颜色关系。他们可能有冷暖关系，就像红圈里标记的这部分颜色和蓝圈里标记这部分颜色一样，红黄偏暖，蓝绿偏冷。也有同学会觉得我感觉到了一种疏密的对比，这些白色的肌理，它们有疏有密。构成了一种非常舒适的节奏。如果觉得这个不难的同学，可以自己试一下，你就会发现，要把它画的好看，其实非常难的。这也是很多美院的学生进入到美院学习以后开始面临的一个问题了。这里说说吴冠中，我们来了解一下。吴冠中呢，是一位非常厉害的大师，啊，曾经也是在咱们的母校中央美院任教的。但他最开始不是在中央美院任教，他最开始的时候是在清华大学。那在这里任教的时候，这是他当时画的一些非常写实的风景画，有一说一。我见过很多风景绘画大师，吴冠中绝对是一流的高手啊。那你可以看到，像这样的大师也是从写实开始的。那他后面是如何慢慢感受到抽象的呢？画风景给所有的画家提出来的一个难题就是。你没有办法画的非常的细腻，你不可能把每一片树叶都画下来，那就太累了，也会很难看。所以风景逼着我们去减少我们所看到的东西，逼着我们去做体验。在风景里面，很多光影非常的薄弱，细节非常的难以用三大面、五大调之类的字词来概括，你必须得体验了。体验的多了，自然而然就感觉到了真实背后的抽象。这是吴冠中抽象风格比较成熟的时候了，在一九八三年，苏州狮子林画的。我呢去过狮子林两次，有一次还专门为了这张画拍了一张全景图。这大概就是吴冠中现场所看到的东西了。你可以看到这样的假山，高低错落，哪有什么强烈的光影和写实感？它的抽象构成感非常强烈，所以吴冠中自然而然的看到了这些。他说：“他面对狮子林写生，写其起伏，写其疏密，写其限制流窜，写钻出钻进的大大小小的窟窿。画面上于是牵起一阵点线面的喧嚣。点线面其实就是平面构成的基本元素。也就是说，如果你把绘画纯粹的、抽象的来看待，它的基本语言是什么呢？那就是点线面了。”来自于吴冠中晚年，通过在紫藤的描绘中，找到了更抽象的意象。
，于是画出了更抽象的作品。有同学会说，他这种点线面是怎么感受出来的？那个小女孩又是如何感受出来的？这就是他们的天赋吗？根据我的了解，吴冠中老先生提炼这些抽象美感的过程，主要就是靠自己的现场写生，以及自己对中国绘画的一些了解。大部分情况确实是他的天赋所致。但这种天赋也并非不可跨越，所以我在这里介绍另外一本书《艺术设计的平面构成》，这是我认为目前市面上讲平面构成的书讲的比较好的。有同学可能会困惑，平面构成究竟是一本怎样的东西呢？它其实就相当于绘画界的形而上学，是专门研究不可分割的最基本的绘画元素是什么，它们是如何构成美感的一件事。这本书基本上初步描述了这些套路。我们可以看它的目录，它很明确的指出了平面构成的目的，同时在造型要素上介绍了它的基本要求。这本书的重点呢，就在这个造型文法里面，它分为 A、B 上下卷，我就不在这里展开了，推荐大家去购买。这个造型文法的翻译是翻译的非常准的，学同学会觉得自己不懂得创造，不知道如何提炼，那是因为你一直在抄袭自然界，在抄袭你所看到的。在这个过程中，你获得的是单词，但你还不知道如何把单词重新组合排列，这就需要语法了。而平面构成讲述的就是这种东西。好的，你会提炼形象了，会抽象，会概括了，也能画得很像很快了。毫无疑问，能达到这种境界的，基本上都是美院学生毕业级别的水准了。但即使到这种水准，还是会有同学问：我是否有绘画的天赋？哪一类呢？通常其中一类是。将来专门要从事动画行业、漫画行业或者插画师行业的学生们，他们非常在乎一点：为什么有的人故事感很强烈，但是我画不出好的故事，我不知道如何创作故事，并且把它变成画面，太难了。这是我非常喜欢的一位插画师陈志勇所画的。这本《彼岸》里面的故事感是非常强的，即使没有任何文本，相信你们看到这样的画面，也能在脑海中想象出一些。波澜壮阔、奇异诡谲的故事，里面的分镜感觉特别舒服，画面的想象力异常丰富。这是比较天马行空的，还有方法技巧比较厉害的，比如《无限之助人》，这里面的镜头就有很多非常漂亮的分镜方法，画得很好，强烈推荐。《浪客行》里面更多的是技巧的展现，那《无限之助人》这本武士漫画里面更多展现的就是对分镜的运用了，绝对是教科书级别的展示。那这种故事感怎么办？我不会写故事啊，我也不知道如何把它们变成镜头啊。他们都说要多看，可是我看了很多遍还是不懂啊。我是不是没有天赋了？好好看书，比如说这一本《光目飞旅院》的漫画书，作者开篇就在序言里说了：“我分享这种知识，简直就是把自己的核心商业机密都分享出来了。”这是许多漫画家梦寐以求的东西，就是如何创作出热门故事，写的很不错的，非常适合漫画家阅读。不过，我认为有一本比他写的更深入的。你看完了这本以后，可以看后面这一本。这基本是编剧界的神书了。故事，这本书我当初做了笔记。我觉得他写的非常好的地方，就是他把为什么一个人会喜欢这样的故事，而不是那样的故事的基本原理都说清楚了。他基本上告诉了你，如何制造一个故事是更容易被别人看见、更容易受欢迎的。有了这两本书，你很难再说自己对如何创作故事是一无所知了。此时再推荐一本书，这是很多动画专业、漫画专业可能都看过的书了，但也许大学时没有认真看过。我们来看一下这本书的目录，讲的很详细：动画分镜头基础、角色造型、虚拟空间架构、艺术形态。这里的每一章都详细的分析了分镜头，并且这本书最好的地方就是它没有讲太多大道理，它讲了各种各样的实用套路。教你如何使用分镜，里面案例非常丰富，不是一个枯燥的专门讲理论的东西。你看了这本书，基本上对于如何设计镜头感就有方法了，你甚至直接操作没问题的。那这本书是什么书呢？这本书就是国家一二五规划的教材啊，动画分镜头技法。同学们可以截图自己去寻找购买，并不贵。它的封面是这样子的。那这几本书下来。刚才说的那种天赋，你可能能很难达到天才的水准，但是要达到一个比较优秀的水准，也是能做到了。OK。
会画画了，画的又像又快，而且还如何懂得提炼概括，有自己一点点小风格了，还知道如何把它们变成一种故事，很有镜头感，已经是顶级大佬了吧？但就算是这样，也仍然还会有人问出那个问题：我是否有绘画的天赋？甚至有人在问出这个问题以后就放弃绘画了。在我读央美的时候，这个问题非常的常见。放弃绘画的人也很多，你们可能难以置信，是吧？花了这么多年，考上了最好的美术学校，最后居然放弃了绘画，很多的。知乎上曾经有一个问题，叫做“在美院感觉自己不会画画是种什么样的体验？”各种各样的美院的学生都来回答了，什么体验？日常体验啊！甚至有的同学说，我上了美院以后就再也不敢画画了，曾经那么喜欢，但是现在却觉得自己画画可能画得很丑，很丢人。是的。来到了这样一个地方，你就会发现，画画是个很稀松平常的事情。画画嘛，谁不会？谁还不是会画画的大佬？你要是画的不好，你敢发吗？那你就不敢了。还有一些一开始有点自信的，大概画了一两年，甚至不用一两年，半年的时间，他就开始意识到了，原来我是个菜逼。久而久之，有些同学就陷入到了这种死循环之中。我是不是再也没有资格走这条路了？痛苦，流泪，怎么会这样呢？他们很痛苦，这是真的。我对这个回答者的感受感同身受，所以这里要解释一下，画画的人究竟痛苦在哪里。在克劳德的理解漫画中，曾经把世界的绘画风格分为三类，一个是图画平面，另一个是意义，还有一个是现实。啊，现实就是画的很像，很接近原图；意义就是画的很抽象，文字符号就属于这一类。还有就是画的像康定斯基。毕加索那样非常抽象的一种提炼概括，这是个很好的框架。我在这个框架的基础上呢，把绘画的风格进行了个分类，把一些中国绘画的东西也加入进来了。你可以看到，整个世界的绘画风格可以放在这个框架里去分类概括。什么意思啊？就是说，你要是想从一个绘画的平面效果上来看，是否有独特的风格，那么在各种风格领域里都已经有人把它画出来了，你只能无限的接近它。或者是接近某两类，在美院画画经常会碰到这样的评论：哎，你画的这张画很好看，特别像那个那个画家的，或者说有那个那个画家的味道。一座又一座的大山摆在你眼前，无数大师就站在你身上，你没有办法回避他们了。这就是当今绘画界的现实。很少有一个画家会说：“我又画出了属于自己的风格了。”那几乎是不太可能的事情了。绘画的风格的那种明显感觉，基本上已经被各类。大神占据了，他们就写在历史教科书上。绘画呀，并不是单纯的在和自己比较。如果你想成为一个职业的画家，其实你是在和历史上所有的画家在竞争。你要找到区别于他们的存在，才有可能获得市场的青睐。所以有段时间，我曾经看过一本书，它是畅销书写作技巧，里面提出了四类原则。你把这里面“写作”这两个字替换成“绘画”是完全成立的。你想成为一个高手的话呢？或者说成为一个畅销书作家，你得有四个样要求。这四样要求分别是 ：A， 你必须有热情，写作很艰苦啊，你可能在完成它之前就自杀了。如果你不是有强大的热情，想要把它画完，你是坚持不下去的。B， 你必须真诚，因为骗人是非常难的，尤其是骗自己。在写作这件事情上，良知与创造力是相互交战的，那就会拉扯你内心。消耗写不出来，直白点说就是你要写你自己想写的，真正喜欢的。画画也是一样，画一些自己不那么喜欢的东西是一种折磨。C， 你必须自律，有热情还要有自律。中央美院前院长金尚仪老先生每天就很自律，早上六七点起来看个书，读一些论文，看完以后八九点开始画画，画到下午三四点以后开始收工啊。日复一日如此，非常的规律。很多职业插画师也是这样子的，没有这样强大的自律能力，自己一个人在家里办公室是很容易放纵自己的，那你就画不出来了。最后一点，你必须做自己。毛姆在作家笔记中说：“当我的一个朋友告诉我他正在修改一个已经写完的故事时，好让他更精妙时，我感到很惊讶。我承认这不关我的事，但是我认为精妙是不能通过深思熟虑获得的。精妙是一种心灵的品质，如果你拥有它。”就会情不自禁的展露出来，就像创造力，没有人能够通过努力获得创造力。有创造力的艺术家只是在做他自己。
，他以在他看来非常普通和明显的方式描述事物，因为在你看来这很新鲜，你就说他有创造力，他并不明白你的意思。例如那些二流的画家是愚蠢的，他们只能在画布上描绘死气沉沉的东西，还想通过把无意义和不协调的物体放在城府的背景前来表现他们的创造力。这段论述就是十九世纪以后。艺术界对天赋的主流看法，他们认为天才都是天生的，几乎没有任何问题，一气呵成的完成他们作品。那相当一部分天才确实如此，但这是一种偏见。其实绝大部分艺术家是通过努力，通过日复一日的规律作息来把这种东西创造出来的。像霍伯、大卫·霍克尼、克劳迪奥·布雷诺这些画家就有非常规律的作画的作息节奏。他们会在一张画上面打很多草稿，反复推敲，一步一步严谨的推论，这两条路都能通向。但你可以看到，这种论述已经成为一种主流了，以至于这本书的作者说你必须成为自己。前面这四种条件里呢，都有一个固定的范式，就是你必须怎么样才能成为一个优秀的画家。尤其是最后一点是很触动我的，他说你必须成为自己，你才能成为一个优秀的画家。什么意思？难道我还能成为别人的吗？难道在我的诸多的念头中，有哪种东西是更属于自己的吗？这就是一种逻辑上的谬论了。其实你的所有都是你自己的。前面是四种句式都有一个条件，叫做你必须，然后你才能成为一个什么什么样的。如果你接受了这一套，当然不接受也没关系，因为这一套是潜移默化的。所以很多的同学都会在内心里产生这种强烈的批判。这本书还特意指明了这种现象，他说。创作与批判不可同时存在，像那些天才一气呵成的人物，他脑袋里没什么批判，一下就完成了。但是对于绝大部分创作者来说，内心里有很多批判。他举过一个生动的案例：有位作家写了一本小说，给了他朋友看了一下，他的朋友很勉强的笑了一下，说写的还不错。但后来有一天写作时，他脑海里就想起了那个勉强的笑容，于是就无法动笔了。那种批判之声就响起了。其实你写的很垃圾。不要再写了，画画也是一样的，画着画着，脑海里就会想起我画的这个风格和那个人有什么区别呢？我画的好没有灵气啊，画的好垃圾，我这么画还有出路吗？找不到自己的风格，在市场上就没有活路了呀。绘画没有一百分八十分的说法，在这条路上，绘画的风格它只有一百分和零分的区别。如果你没有了自己的风格，几乎就卖不出去；你有了自己的风格，马上就能卖出去。风格的审问，本质上是在问你到底是在用谁的语言？你有没有自己的语言？有没有一种和别人不一样的，只属于你自己的语言？为什么要有这样的追问呢？为什么风格是这种东西呢？这其实是一种传统的语境下的悖论。我说的这个传统，指的就是二十世纪以后，在我们的艺术史教科书上面写的各种乱七八糟的传统，这种西方强权语境下的绘画史传统。一种风格的追问。为什么要回到西方的开始，古希腊文明的开端？当世界上第一条船开始下海时，贸易和海盗就都出现了。在古希腊这个地方，没有自己的地，种不了粮食，产量太低，从来就不知道什么叫自给自足，于是只能和别人进行交换。那你想把一个东西和另外一个东西进行交换，就必须明确谁是谁的。找出他们的区别，不然我换个啥呢？拿猪肉换猪肉吗？区别是在这种文明体系下非常重要的一点，这是刻在古希腊文明里的基因，也是西方文明的基因。所以在西方的文明里面，是不是是个很重要的问题。这种风格，这种基因演变到后面，就形成了一个强大的趋势，在绘画的世界中爆发了出来。在十九世纪以前，其实绘画是没有那么多风格差别的，大家基本上玩的都是古典主义的风格。十九世纪以后，商品交易越发繁荣，艺术品交易市场开始起来了，所以人们对艺术品的诉求就越来越强。这个时候，艺术品之间的区别就显得很重要。我指的这个艺术品，不是买回来挂在家里的那种装饰画，而是那些顶级富豪用几亿、几千万买来。用来做保值手段的艺术品，它必须是历史上独树一帜的艺术品。这就是现代职业绘画界的一个内卷的需求。你必须证明和历史上其他的画家都不一样
，不然我这种拥有几亿几千万的大佬是不会买的。买了以后，我的钱就贬值了。这其实就是绘画的商业诉求，对艺术史的一个要求。当初写艺术史的一批人，其中有不少人其实和这个拍卖品市场是脱不了关系的。那这套话语体系。构建了今天的绘画世界的审美体系、价值观体系。它在内在里明了暗的要求你必须画的和别人不一样，但这就是一个问题了。难道绘画必须走这条路了吗？绘画界就没有那种不追求这种完全不一样的畸形思路吗？有啊，咱们中国传统绘画就不是这样的。王继迁在他的话语里说：“即使你想模仿成为他的那个你，也是你自己。”在明末清初有很多仿画。很多画家会直接模仿古人的绘画，但是没有人说他们是抄袭，没有人说他们没有自己的风格，因为在中国古人的绘画世界里，绘画只是一个手段，不是一个结果，它是一个实现自我的手段。我们的绘画就像书法一样，它是一种痕迹，表露你是一个什么样的性格、什么样状态的一种痕迹，是自我状态的呈现。画品即人品，绘画不过就是一个修炼自我的手段。这是和西方绘画世界迥然不同的价值观。那为何会有这种价值观呢？这是因为从文艺复兴时期开始的西方绘画就是用来卖的绘画，但是中国古人的绘画，尤其是从北宋以后开始，有许多文人进入画局。那那些文人本来就是一些高官，你比如说唐朝的大小李将军，将军啊，北宋的苏轼，既是著名的文人，也是超级大官。所以这些人画画，他不是用来卖的，他们就是那个文人圈子里的这个社交手段。那我不画画，我为什么要证明自己那么不一样呢？多此一举。我们来比比谁的笔墨能力控制的好，谁的心性更值得我们崇拜，谁是那个儒家文化下的圣人状态。我画梅花就代表我高洁、孤傲；我画莲花就代表我清廉。你看，这就是一套标准的社交语言了。所以无所谓，画什么都无所谓。只要你自己画开心了、画爽了，把你自己真实的状态画出来就可以了。这是快乐的。很多马拉松选手其实也在享受这种快乐，在一直的跑步的过程中，会进入到一种心流状态，脑袋里什么乱七八糟的杂念都没有了，只有跑步。那样的画画也是的，进入到绘画的心流状态中就没有这些东西了。你们还记得自己第一次沉浸在绘画中的快乐吗？所以再想想那个问题。如何判断自己有绘画的天赋？如果你把自己放在一个比较系统里，想要出人头地，想要和别人不一样，那这个问题确实是个重要的问题。但如果绘画对你而言是一项爱好，是一个自我修行的手段，那这其实根本就不是个问题了。所以，当我全面的了解西方绘画史和中国的艺术史以后，我越来越觉得，站在个人修行的角度上来说，绘画更适合作为一门爱好存在。如果你非要把它当职业诉求，那可能只有少部分人是幸运的，只有少部分人才能在自己想画的和市场需求的中间找一个交集。大部分人是画着别人要求他画的、不想画的东西。好的，这就是我对于如何判断自己是否有绘画天赋的这个问题的回答。那么下一次我会来回答一些新的问题。如果你对绘画有什么问题，欢迎在弹幕里留言。或者在评论区留言，如果我能够直接回答清楚的，我就回答清楚；回答不清楚的，我会把它作为我的备选问题，做成视频详细的来回答。好的，谢谢大家的观看，记得一键三连支持，拜拜。